பொதுவாகவே ஒரு மொபைல் போனோட பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது அதனோட ஐஎம்இஐ நம்பரை வச்சு தான் உறுதி செய்யப்படுது ஏதாவது ஒரு குற்ற செயல் நடந்தாலோ இல்லைன்னா செல்போன் காணாம போச்சுனாலோ இந்த ஐஎம்இஐ நம்பரை வச்சு தான் போலீஸ் விசாரணை பண்ணுவாங்க இந்த ஐஎம்இஐ நம்பர்ங்கிறது பிப்டீன் டிஜிட் நம்பர் ஒரு ஒரு மொபைலுக்கும் யூனிக்கான நம்பர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்டர்நேஷனல் ரூல் ஆனா இந்த ஐஎம்இஐ நம்பரை வச்சே விவோ நிறுவனம் தயாரிச்ச மொபைல் போன்ஸ்ல பெரிய மோசடி நடந்திருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஒரு போலீஸ் புதுசா ஒரு போன் வாங்கலான்னு வாங்கியிருக்காரு அது ரிப்பேர் ஆயிருக்கு அதை பிக்ஸ் பண்ண முடியாததால அதே கடையில போயிட்டு அந்த போனை சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு அப்ப அவர் பார்க்கும்போது அந்த போன்ல இருந்த ஐஎம்இஐ நம்பரும் அந்த மொபைல் பாக்ஸ்ல இருந்த ஐஎம்இஐ நம்பரும் வேற வேறையா இருந்திருக்கு இதனால இவர் டவுட் ஆயிட்டு சைபர் கிரைம் போலீஸ் கிட்ட அந்த போனை கொடுத்து செக் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அப்போதான் அதே ஐஎம்இஐ நம்பர்ல இந்தியால பதிமூணாயிரம் போன்ஸ் இருக்கிறது தெரிய வந்துச்சு எப்படி இந்த மோசடி நடந்துச்சு இதுக்கு பின்னாடி திருடர்களோட வேலை எதுவும் இருக்கா அப்படிங்கிறது இன்னும் தெரியல இந்த நேரத்தில் விவோ எக்ஸ் ஃபிஃப்டி எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ எக்ஸ் ஃபிஃப்டி ப்ரோ ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை சைனாவில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூடிய சீக்கிரத்திலேயே இந்தியாலேயும் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம்னால விவோ ஃபிஃப்டி சீரீஸ் எந்த அளவுக்கு விற்பனை ஆகும் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் வேறொரு தகவலோட அடுத்த காணொலியில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபி இளங்கோவன் நன்றி